হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আবারো আপনাদের জন্য নতুন আরেকটি টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি আজকের এই টিউটোরিয়ালের বিষয় হচ্ছে কিভাবে আমরা অ্যাডোবি ফটোশপ দিয়ে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বিজনেস কার্ড ডিজাইন করতে পারি সেই প্রসেসটি শিখব স্টেপ বাই স্টেপ তো আপনারা যারা এই কাজটি শিখতে চান তারা কথাও ভিডিওটি স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি আপনারা এখান থেকে নতুন কিছু শিখতে পারবেন নতুন কিছু জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তো আপনারা আমার ডিসপ্লেতে যে ডিজাইনটি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু প্রিভিউ ডিজাইন অরিজিনাল যে ডিজাইন অরিজিনাল ডিজাইন হচ্ছে এটা এখানে আমাদের ব্যাক পার্ট এবং ফ্রন্ট পার্ট দুইটা ডিজাইন করা আছে তো আমি আপনাদের দুইটা ডিজাইনই করে দেখাবো যে কিভাবে আমরা ব্যাক পার্ট তৈরি করব এবং ফ্রন্ট পার্ট তৈরি করব তা এটি যার স্টেপ বাই স্টেপ তো চলুন কথা না বলে দেখি আমরা কিভাবে এই ধরনের ডিজাইনগুলো আমরা তৈরি করতে পারি যেহেতু আমরা নতুন করে এই ডিজাইনটি শিখব তো এখান থেকে আমি ফাইলে ক্লিক করলাম ফাইল থেকে নিউ ক্লিক করলাম নিউ ক্লিক করার পরে নতুন ডকুমেন্ট সেট করার জন্য আমাদের সামনে এই ধরনের ইন্টারফেসটা ওপেন হবে তো প্রথমে আমরা এখান থেকে ইউনিটটা পরিবর্তন করে দিব যদি আপনার সেন্টিমিটার থাকে মিলিমিটার থাকে যদি যেটাই থাক আপনি এখানে ইঞ্চি করে দেবেন ইঞ্চি করার পর এখানে ওয়েট দেবেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হাইট দেবেন টু রেজুলেশন দেবেন থ্রি হান্ড্রেড আর এখানে কালার মোডটা অবশ্যই আপনারা সিএম ও একে কালার দেবেন যেহেতু এটা আমাদের প্রিন্টের জন্য তৈরি হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা হোয়াইট রাখব তারপরে ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করে সম্পূর্ণ একটি নতুন ডকুমেন্ট আমরা ক্রিয়েট করে নেব এখন আমাদের প্রথমে ডকুমেন্টটাকে সেট আপ করতে হবে তার জন্য আমরা ভিউয়ে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা রোলারটিকে অন করে নেব যদি আপনাদের রোলারের টিকমা দেওয়া না থাকে অবশ্যই রোলারটিকে টিকমা দিয়ে নেবেন তারপরে উপরের দিকে রোলারগুলো শো করাবে তো উপর থেকে একটা রোলার এনে এখানে অ্যাডজাস্ট করে বসাবো সেম প্রসেসের নিচে একটা এনে অ্যাডজাস্ট করে বসাবো এ পাস থেকে একটা এনে এখানে অ্যাডজাস্ট করে বসাবো এ পাস থেকে আরেকটা এনে এখানে অ্যাডজাস্ট করে বসাবো এটা কিন্তু আমাদের মূল সাইজ এখন আমাদের সেফ জোন তৈরি করতে হবে তার জন্য ইমেজ মেনুতে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা ক্যানভাস সাইজে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা প্রথমে ইউনিটটা পরিবর্তন করে ইঞ্চি দিয়ে দিব তারপর এখানে আমরা দিব মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ঠিক একই মান এখানে দেব মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করব এই ধরনের একটা মেসেজ আসবে এখান থেকে প্রসিডে ক্লিক করব তাহলে দেখেন চতুর্থ সাইড থেকে কিন্তু আমাদের কমে গেছে তো এখানে আবার উপর থেকে রোলার এনে এখানে অ্যাডজাস্ট করে দিব এদিক থেকে রোলার এনে এখানে অ্যাডজাস্ট করে দিব ঠিক একইভাবে বাম সাইড থেকে রোলার এনে দুই সাইডে আমরা দিয়ে দেব এখন যে অংশটুকু আমাদের দেখা যাচ্ছে সাদা এটার ভিতরে মূলত আমরা আমাদের মূল ডিজাইনটা করব কারণ এটা হচ্ছে আমাদের সেফ জুন টেক্স লোগো সব আমরা এই অংশটুকুর ভিতরে রাখবো এখন আমরা যেটা কমালাম এটা বাড়াবো এবং প্রিন্ট করার পর যে অংশটুকু কেটে ফেলব সেটার জন্য একটু বাড়াবো তার জন্য আবার ইমেজ মেরিতে ক্লিক করব এখান থেকে ক্যানভাস সাইজে ক্লিক করব ইউনিটটা পরিবর্তন করে ইঞ্চি দেব এখানে এবারে দিব জিরো একই মান এখানে দেব আমরা জিরো দিয়ে আমরা ওকে বাটন ক্লিক করব তাহলে কিন্তু আমাদের বিজনেস কার্ডের মূল যে স্যাট আপ মূল স্যাট আপ কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরে আমরা যে কাজটি করব এখান থেকে একটা র্যাক্টেঙ্গেল টুলে ক্লিক করব র্যাক্টেঙ্গেল টুলে ক্লিক করার পর এখানে ড্রাগ করে একটা র্যাক্টেঙ্গেল আমরা তৈরি করে নেব আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড অনুযায়ী এরপরে এখান থেকে আমরা মুভ টুলে ক্লিক করব মুভ টুলে ক্লিক করার পর কন্ট্রোল টি দিয়ে ট্রান্সফার্ম করে নেব তারপর এটাকে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এটাকে এভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিব অ্যাডজাস্ট করার পর এটার কালারটা আমরা পরিবর্তন করে দিব ডাবল ক্লিক করলাম এখানে হোয়াইট কালারটা দিয়ে দিলাম দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করলাম এই লকটাকে আনলক করে দিলাম এখন এটাকে আমি ডিলিট করে দিতে পারি এটা আমাদের প্রয়োজন নেই এখন এটাকে সিলেক্ট করে রাখবো তারপর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করব গ্রুপ করে এই নাম আমি পরিবর্তন করে দিচ্ছি এটা হবে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন বি এ সি কে ব্যাকগ্রাউন্ড জি আর ও ইউ এন ডি তো ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম এটা ঠিক আছে ওকে তো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হলো এখন আমরা আমাদের মূল যে ডিজাইন মূল ডিজাইনটা আগে করব তারপরে হচ্ছে আমরা অন্যান্য কাজগুলো করব তো প্রথমে আমরা আমাদের এখানে যে ফ্রন্ট সাইডটা রয়েছে এই ফ্রন্ট সাইডটা ডিজাইন করব তারপরে ব্যাক সাইডটা ডিজাইন করব ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট সাইড এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড তো আগে ব্যাক সাইডটা করি তারপর ফ্রন্ট সাইডটা করব বা যে কোনো একটা ডিজাইন আমাদের করলে হয়ে গেল তো আমি তো আমি টুল প্যানেল থেকে প্রথমে র্যাক্টেঙ্গেল টুলটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে আমি স্টোকটাকে অফ করে রাখতেছি শুধু এখানে ফিল কালার একটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখান থেকে এই ফিল কালারটা দিয়ে দিলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই ধরনের ইন্টারফেসটি আমাদের ওপেন হইল তো এখানে আমি একটা ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যারা সেই ভ্যালুটা দিয়
ठीक है तो हमें इन्हें झेड़े दिल तो ये चले आसल एटार एक कपि करब ड्राग कर झेड़े दिल कपि हो ग ऊपरटा के सिलेक्ट करब सिलेक्ट कर मुव पर यह दिखे नहीं जाब तो ये जो पॉइंट पॉइंट केम एक पजिशने रखब जेटा चार सौ सत्तर काछाची थे तो देखते हमारे पिक्चर शो कर कतटुकु ठीक है तो ये ए बराबर रखल एखे एखे रखल तपर नीचे अब तो अफ कर रखी ऊपर थकल यार सिलेक्शन टुल आज डायरेक्ट सिलेक्शन टुले क्लिक करब एखे जो पॉइंट ऊपर पॉइंट के शुद्ध सिलेक्ट करब सिलेक्ट करार कीबोर्ड थे लेफ्ट बाटन रही है लेफ्ट बाटने क्लिक कर एक तरह बक्स एक ओपन है एखान येस ए क्लिक करब तपर ये आपरों डाउन दिए एक डाउन कर देव डाउन कर दी ये एक एंगल हो जाए ठीक है तो हम एटुकू रखल रखार पर नीचे जो रही है नीचे टाइम अन कर दीची अन कर देवारे हमें कीबोर्ड थे अब कंट्रोल टी दीची कंट्रोल टी दिए ये एदि के लिए जाटा के नहीं आसलम ओके और एकटू ए दिखे दिए दी कंट्रोल टी दी हमें ये ए बराबर रखते ठीक है एखे रखार पर ऊपर दिक्कत के छोटो कर हल्का एक छोटो कर नहीं बराबर रखल ओके देखें टिक मार्ट दिए दिल तपर एखान सिलेक्शन टूले क्लिक कर ये पॉइंट के धरब ये एक दिखे एक बाम दिखे एक दिए देव एंगल कर जेमन आपने देखते हमारे एक एंगल तैरी हो गए ठीक है तो यार कलर एक आलदा कलर दीब ब्लैक कलर दीब यह डबल क्लिक करते डबल क्लिक कर लम कलर एडिटर अपशन चले आसने कलर एक कोड दीब तो अपना चाहिए ये कलर गो यूज करते जमन थ्री सी फोर जिरो फोर वन हमें ये कलर कोटे दिल दिए ओके बाटने क्लिक कर लम इरपर आर हमें ड्राग कर इन्हें क्रिएट इन लाइट सर दिल कपि हो ग मुव टूले क्लिक करब ये एक मुव कर डान दिखे नहीं जाब मैं ऊपर लेयार टी डबल क्लिक कर लम एखान ह्विट कलर टी सिलेक्ट कर दिल दें आर ये कपि कर ड्राग कर क्रिएट इन लाइट सर दिल कपि हो ग आर इटा एक बाम दिखे सरा निची एखान आबादी एखान ये कलर दिए दीची ओके सरि एखान ब्लैक कलर का दिए दीब ब्लैक कलर आबाद दिए दिल आबा एक डुप्लीकेट तैरि करब तर आर आपरों डान दिए एक डान दिखे सरा निची एट डबल क्लिक करते डबल क्लिक कर ह्विट कलर के दिए दीची तो देखें ये क्योंकि डिजाइन तैरी हो गए कपि करब ड्राग कर नहीं क्रिएट इन लाइट सरे दिल कपि हो गल ये आबाद एक डान दिखे सर दीब डान दिखे सरए दिए इटे डबल क्लिक करते कलर एखे पिकअप कर देव तेल देखें ये एक डिजाइन क्योंकि देखें तैरि गे एट एडजस्ट कर ह्विट लेयार टे एक डने बामे एडजस्ट कर डान दिखे सर दीची ओके ये एक दिल बस तो हमें क्योंकि मोटामोटी एक डिजाइन तैरि गे मैं सबगला के एक साथ धरब सबगला के शिप बाटन दिए सबगला के धरल ऊपरे और नीचे तपर शिप बाटने क्लिक कर लम अर्थात ये सबगल के सिलेक्ट करते चले एक साथ क्लिक कर शिप बाटन धर नीचे क्लिक कर सबग सिलेक्ट हो कंट्रोल जी दी एर नाम दिल्ली बटम बी डबल टी बटम डिजाइन ओके तो हमें क्योंकि मोटामोटी नीचे जो डिजाइन है नीचे डिजाइन क्योंकि कमप्लीट एखे अन्न जो लोगो रही है तर कम्पानी नाम रही है सेगल डिजाइन करते हैं तो हमें इन्हें टाइपिंग टूले क्लिक कर लम टाइपिंग टूले क्लिक करारे एखान लातो फोन के सिलेक्ट कर नहीं इटे ब्लैक रखते फोन सैज में सेवन रखल और कलर टाइम एखान ये कलर टाइम दिए दीची दिए ओके बाटने क्लिक कर लम एखे एक क्लिक कर लम क्लिक करार एखे जे कम्पानी नाम कम्पान नाम दिए दीची ए डब्ल्यू ए एल स्पेस टी सी एच तो फोन एखे परिवर्तन हो गए इखान टिकमार्ट दिए दी एखे फोन जो प्रपार्टीज रही है फोन प्रपार्टीज ओपन कर नहीं टैक्सटा के परिवर्तन कर देव ठीक है इन्हें क्लिक कर लम एखान लातो फोन दिए दे लातो फोन दिए दिल सिलेक्ट कर ओके तो हमारे देखें नाम परिवर्तन हो गए एखान फोन सैजटा ब्लैक कर दीची दें एखान सैजटा एक बड़ो कर देव सेभेन आखान टेन कर दीची ओके तपर होने मुव टूले क्लिक कर मुव कर एखे रखते जगह रखल और यहां एक कस्टमाइज कर टेक्टा के सिलेक्ट कर लम एखान ये कलर का सिलेक्ट कर दीची ओके तेल एक डिजाइन क्योंकि आलदा चले आस लोगो तैरि करब तरह एखान इलेक्ट्रिक क्लिक कर लम आनी जो कम्पान जो डिजाइन करबें से कम्पानी क्योंकि अवश्य एक लोगो दिए दे अपना से लोगोटा यूज करबें तो ये एक इलेक्ट्रिक निल पर फिल कलर जो देवा आल कलर अफ कर दिल एखान शुद्ध स्टोक यूज करब स्टोक ये कलर का दिए दिल 
আর স্টকের সাইজটা এখান থেকে আমি টু দিয়ে রাখতেছি ঠিক আছে টু অথবা ওয়ান দিতে পারি আমি টু দিলাম টু দিলে এরকম আসতেছে বা এখানে ওয়ান দেখে কেমন আসে টু দিয়ে ওকে তারপর এটাকে আমি এই জায়গায় রাখতেছি মেরিল বরাবর এরপর আবার আমি টাইপিং টুলে ক্লিক করলাম এখানে আমি লোকের একটা নাম দিচ্ছি এটি দিলাম জাস্ট সিম্পল হিসাবে এটাকে ধরে এখানে নিয়ে আসলাম এটা কালারটা পরিবর্তন করে দিব ফোনটার প্রপার্টিসটা ওপেন করবো এখান থেকে ব্ল্যাক কালারটাকে সিলেক্ট করে দিব ঠিক আছে তো হয়ে গেল তো এই দিকে আমি একসাথে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখান থেকে মেডিল এখান থেকে মেডিল করে নিলাম ফোনটের সাইজটা আমি চাইলে একটু বাড়াই দিতে পারি এখানে টেন আছে তো এখান থেকে আমি টুয়েলভ করে দিচ্ছি ওকে আবার এই দিকে ধরলাম এখান থেকে অ্যালাইনমেন্ট করে দিচ্ছি মেডিল বরাবর তারপর এই দিকে কন্ট্রোল জিরো দিয়ে গ্রুপ করলাম এটাকে ধরলাম এখানে আমি আমাদের স্লোগান স্লোগানটা দিয়ে দিব আমি টাইপিং টুলে ক্লিক করলাম কোম্পানির অবশ্যই একটা স্লোগান থাকে সেই স্লোগানটা আমি এখানে দিয়ে দিব তো আমি এখানে লিখতেছি লার্ন অ্যান্ড আর্ন এল ই এ আর এন লার্ন অ্যান্ড আর্ন এন্ড আর্ন ই এ আর এন লার্ন অ্যান্ড আর্ন তো এখানে আমি দিয়ে দেওয়ার পরে এখান থেকে আমি ফোনটাকে নর্মালি ট্যাক্স করে দিচ্ছি কোনো বোর্ড থাকবে না এখানে ডাবল ক্লিক করি এখানে আমাদের বড় হাতের হবে এটা ওকে লার্ন অ্যান্ড আর্ন এটা দিলাম এটাকে আমি এখানে বড় হাতের করে দিব ইটাকে যা জিনিসটা দেখতে ভালো লাগে ওকে এটা দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে ফোনটের সাইজটাকে ছোটো করে দেবো এখান থেকে আমি সেভেন করে দিচ্ছি আর এখান থেকে কালারটা পরিবর্তন করে দিচ্ছি কালারটা আমি পুরো একটা ব্ল্যাক কালারটা দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমার ব্ল্যাক দেওয়া আছে ব্ল্যাকটাকে আমি এখান থেকে রেগুলার করে দিচ্ছি ওকে তো এইভাবে থাকলো এটা তারপর এটাকে আমি ধরতে সেইভাবে ধরে এটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করে এখানে অ্যালাইনমেন্টটা এই নামের সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিব এ পাশে এনে এখানে অ্যাডজাস্ট করে দিব দেন টেকমাটা দিয়ে দিব তারপর এটাকে উপরের দিকে তুলে দিব ওকে এখন এই তিনটাকে আমি একসাথে ধরবো ধরার পর এখান থেকে মেরিল অ্যালাইনমেন্টে ক্লিক করবো তাহলে মেরিল হয়ে যাবে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করবো গ্রুপ করার পর এর নাম দিলাম আমি লোগো লোগো তাহলে আমাদের লোগো কিন্তু হয়ে গেল এখন আমরা এখানে একটা কিউআর কোড ইউজ করতে পারি তো এখানে আমার যে লোগোর যে ইয়াটা আছে এটা কিন্তু ফোনটা একটু বড় হয়ে গেছে ফোনটা একটু ছোটো করে দিতে হবে এখান থেকে আমি দিয়ে দিচ্ছি সিক্স করে দিচ্ছি আর এখান থেকে স্পেসটা একটু বাড়াই দিচ্ছি ঠিক আছে ওকে এখন ঠিক আছে এখন আমরা কিউআর কোড অ্যাড করবো কিউআর কোড অ্যাড করার জন্য আমরা এখানে আবার র্যাকটেঙ্গেল টুলটাকে সিলেক্ট করে নিব এখানে একটা ক্লিক করব ক্লিক করে এখানে দেবো একশো চার বাই একশো চার একটা সাইজ একশো চার পিকজেল বাই একশো চার পিকজেল দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করবো এরকম একটা সার্কেল চলে আসবে এখান থেকে ফিল্ড কালারটিকে আমরা অফ করে দেব শুধু স্টক কালারে ক্লিক করবো এখান থেকে একটা স্টকের কালার দিয়ে দেবো তো আমি এই কালারটা দিচ্ছি তারপর এখান থেকে স্টকের সাইজটা আমরা এখানে টু পিটি করে দিচ্ছি টু দিলাম বা আপনি চাইলে ওয়ানও দিতে পারেন অথবা আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিই ওকে আর কালারটা এখান থেকে ব্ল্যাক কালারটা সিলেক্ট করে দিই এখানে ক্লিক করে ব্ল্যাক কালারটা সিলেক্ট করে দিলাম দেন ওকে তো কালারটা এখানে প্রোভাইড হয়ে গেছে এটাকে ধরে আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করে এই মেডিল বরাবর রাখবো ঠিক আছে একটু উপরের দিকে তুলে দিই ওকে এখানে রাখলাম এখন আপনার লোগোর যে ফোন সে ফোনটা ইউজ করতে হবে বা কিউআর কোড যেটা দেওয়া আছে কিউআর কোডটা ইউজ করবেন তো এখানে আমি একটা কিউআর কোড কিউআর ফোন আমার ইনস্টল করা আছে আমি একটা কিউআর কোডের ফোন এখানে টাইপ করে নিচ্ছি সেই ফোনটাকে আমি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি ঠিক আছে একটু বড় করে নিচ্ছি এখানে নিয়ে আসলাম এটা একটু ছোট করে দিচ্ছি হ্যাঁ একটু বড় করি ওকে এটা কালারটা আমি এখান থেকে এই অরেঞ্জ কালারটা দিয়ে দিচ্ছি দেন এই দুটাকে আমি একসাথে ধরবো ধরার পর এখান থেকে মেডিল অ্যালাইনমেন্ট এখান থেকে মেডিল অ্যালাইনমেন্ট করে দেবো আপনি চাইলে এটা সাইজটা একটু বড় করতে পারেন যেমন এখান থেকে আমি এটা পনেরো দেওয়া আছে তো এটাকে আমি যদি এখানে বিশ করে দিই কেতো বড় হয় বিশ করার পর এখান থেকে অ্যালাইনমেন্টগুলো মেডিল করে দিই ওকে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে ক্লোজ করে দিলাম কন্ট্রোল জি দিয়ে এই দুটা লেয়ারকে গ্রুপ করলাম এর নাম দিলাম আমি কিউআর কিউআর ঠিক আছে তাহলে আমাদের কিউআর কোড কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে এখানে আমাদের নাম বা অন্যান্য যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো অ্যাড করতে হবে তার জন্য আবার আমরা টাইপিং টুলে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা ফোনটাকে পরিবর্তন করে দিব এখান থেকে লাতো ফোনটাকে আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি আর নামের ক্ষেত্রে এখান থেকে আমি ব্ল্যাক ফরম্যাটটা দিয়ে দেব ফোন সাইজটা এখান থেকে আমি ট্যান দিয়ে দিচ্ছি আর এখান থেকে কালারটা আমি এই কালারটাই রাখতেছি পরবর্তী কালারটা চেঞ্জ করতে পারবো তারপর এখানে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে লিখতেছি এখানে আমার নামটা এম ডি সরি এম ডি এ ডাবলু এ এল আওয়াল হোসেন হোসেন এটা লিখলাম তারপরে হচ্ছে আমি এখান থেকে প্রপার্টিসটাকে অন করে নেব এখান থেকে স্পেসটাকে জিরো করে দি
তারপরে এখান থেকে আমি এটা একটু জুম করে নিব আর একটু কাস্টমাইজ করার জন্য এখানে রাখলাম তারপরে আবার টাইপিং টুলে ক্লিক করব টাইপিং টুলে ক্লিক করার পর এখানে একটা ক্লিক করলাম তারপরে এখানে আমি লিখতেছি গ্রাফিক ডিজাইনার মানে পদবী যেটাকে আমরা বলে থাকি গ্রা ফিক্স ডিজাইনার ডি ই এস আই ডি ডি এস আই জি এন ই এস গ্রাফিক্স ডিজাইনার দিলাম এখান থেকে ফন্ট প্রপার্টি স্থাপন করে নিলাম ফন্ট সাইজটাকে এখানে আমি ফাইভ পি করে দিচ্ছি আর এখান থেকে কালারটাকে আমি এখানে এই ব্ল্যাক কালারটা সিলেক্ট করে দিব এখান থেকে পুরোপুরি ব্ল্যাক কালারটাকে সিলেক্ট করে দিই দেন ওকে বাটনে ক্লিক করব এখান থেকে ব্ল্যাক দেওয়া আছে এটাকে আমরা নর্মালি রেগুলার করে দিব রেগুলার করার পরে এখান থেকে মুভ করলে ক্লিক করব মুভ করলে ক্লিক করার পরে এটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করে এই বাসে অ্যাডজাস্ট করে দিব একটু আপ ডাউন করে দিব দেন আমরা এখান থেকে আবার রেক্টিং টুলটাকে সিলেক্ট করব এখানে আমরা একটা লাইনের মতো অ্যাড করব তার জন্য আমরা এখানে যে কাজটি করতে পারি আমি এখানে একটা ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পরে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি দিতে পারি একশো বাই তিন দিয়ে দিচ্ছি তারপরে ওকে বাটনে ক্লিক করতেছি তো এই ধরনের একটা লাইন তৈরি হয়ে যাবে আমাদের আর এটাকে আমরা একটু জুম করতেছি জুম করার পরে এটাকে আমি এখানে নিয়ে যাচ্ছি নাম বরাবর একটু এই জায়গায় নিয়ে আসি এটাকে একটু আমরা মিডিল বরাবর নিয়ে যাব আর এটার ওয়েটটা একটু বাড়াই দিচ্ছি এখানে থ্রি দেওয়া আছে তো হাইটটা এখানে আমি ফোর করে দিচ্ছি দেন এটা একটু ডুপ্লিকেট তৈরি করবো ড্রা করে নিয়ে কেটে নিয়ে সেটা দিলাম ডুপ্লিকেট হয়ে গেল উপরেটাকে ধরে শিপ বাটন ধরে একটু বাম দেখে নিয়ে আসতেছে সোজা এটার কালারটা আমরা পরিবর্তন করে দিব এখানে আমরা এই কালারটা দিয়ে দিব ঠিক আছে তো এই কালারটা আমি এখানে প্রোভাইড করে দিলাম এই কালারটা এখানে চলে আসছে দেন ওকে বাটনে ক্লিক করব তারপরে কন্ট্রোল জিরো দিই তো দেখেন এই ধরনের একটা ডিজাইন কিন্তু আমরা তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে তাও তারপরে আপনি যারা এটাকে আরও একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন এটা একটা ডুপ্লিকেট তৈরি করতে পারেন ডুপ্লিকেট তৈরি করে এখান থেকে আবার এই কালারটা দিয়ে দিতে পারেন এই কালারটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে আমি একটু ডান দিকে সরাই নিয়ে যাচ্ছি এভাবে তাহলে কিন্তু আপনার এইভাবে একটা ডিজাইন তৈরি করে নিতে পারবে একতা শেষ আপনি কতটুকু ডিজাইনটা করে নিতে চাচ্ছেন সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে তো আমি এটা ব্ল্যাকটাকে উপরে দিয়ে দিচ্ছি আর এটাকে আমি এই দুটোকে একটা গ্রুপ করে নিচ্ছি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম এটাকে ধরলাম এই দুটোকে আমি মুভ করলে ক্লিক করে এটাকে মেরিল করে নিচ্ছি তাহলে মেরিল বরবার চলে আসবে ডিজাইনটা তো সুন্দর লাগবে ওকে এখন আমি নাম তো অ্যাড হয়ে গেল এই দুটোকে সবগুলোকে একসাথে ধরব ধরে কিবোর্ড থাকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করব এর নাম দিব নেম এন এ এম ই নেম মানে এই গ্রুপের ভিতরে আমাদের নাম থাকবে তো নাম আমাদের অ্যাড হয়ে গেল এখন আমরা যে কাজটি করব এখানে আমাদের যা সোশ্যাল আইকনগুলো আছে আইকনগুলো অ্যাড করতে হবে তার জন্য আমরা টাইপিং টুলে ক্লিক করব তার আগে এখান থেকে রেক্টিং টুলটাকে সিলেক্ট করে নেব এখানে একটা ক্লিক করব ক্লিক করে এখানে পঁয়তাল্লিশ পিকজেল বাই পঁয়তাল্লিশ পিকজেলের আমরা একটা সার্কেল নিয়ে নেব ওকে বারে ক্লিক করলাম তো এখানে একটা সার্কেল তৈরি হয়ে গেছে এটার কালারটা আমরা প্রথমত উপরে দিকে আমরা ড্রাগ কালারটা দিতে পারি আমি এখান থেকে ড্রাগ কালারটা সিলেক্ট করে দিলাম দিয়ে ওকে বারে ক্লিক করলাম তো কালারটা এখানে কিন্তু প্রোভাইড হয়ে গেছে এরপরে এটাকে আমি মুভ করে একটু জুম করে নিচ্ছি মুভ করে নিচ্ছি মুভ করে এটাকে আমি আমাদের যে অ্যালাইনমেন্ট আছে অ্যালাইনমেন্ট সোজা করে নিব তো আমি এটা এটা এখানে রাখলাম তারপর এটা কপি করবো আরও তিনটা তারপর তার জন্য হচ্ছে অল বাটন প্রেস করে এবং শিপ বাটন প্রেস করে ধরে রেখে এটা আমি কপি করে নিলাম চারটা ঠিক আছে তো কপি করার পরে এই চারটাকে আমি একসাথে সিলেক্ট করে নিচ্ছি এখান থেকে মেডিল অ্যালাইনমেন্ট করে দিলাম তারপর এখান থেকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিলাম হরিজেন্টালি তাহলে সব ফানের দূরত্বগুলো আমাদের সমান হবে দেন আমি এখানে যে কাজটি করব আবার এটা একটু গ্রুপ করে নিতে পারি এটা একটু গ্রুপ করে এর নাম দিলাম আমি স্কোয়ার বা শেপ ওয়ান দি এস এইচ এ পি এ শেপ ওয়ান এখন আমি এখানে কিছু লাইন অ্যাড করব তো তার জন্য আমি এখান থেকে র্যাক্টিং টুলটাকে সিলেক্ট করতেছি এখানে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে পাঁচশো পঞ্চাশ পিকজেল দিলাম আর এখানে আমি থ্রি পিকজেল দিয়ে ইন্টার দিলাম তাহলে এখানে একটা লাইন তৈরি হয়ে যাবে এরপরে আমি মুভ খুলে ক্লিক করতেছি মুভ খুলে ক্লিক করার পর এটা একটু জুম করে নিচ্ছি ওকে আবার মুভ খুলে ক্লিক করি তারপর এটাকে মুভ করে নিয়ে আসবো এই বরাবর মানে এই সেন্টারের এই লাইন বরাবর মিডিল বরাবর ঠিক আছে এখানে রাখলাম তারপরে যে কিবোর্ড থেকে অল্ট এবং শিপ বাটন ধরে আবার আমি এই মাছ বরাবর চারটাকে কপি করে নিচ্ছি ওকে তো এইভাবে আমি ওকে আমি তো সবগুলো আমাদের টেন পি এক্স করে দেওয়া আছে ওকে কন্ট্রোল জিরো দিলাম তাহলে দেখেন এখানে চারটা লাইন আমার অ্যাড হয়ে গেছে এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমি আবার এই চারটাকে একসাথে ধরলাম ধরে একটা গ্রুপ করে নিচ্ছি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম এর নাম দিয়ে নিলাম লাইন এল আই এন ই লা
গুগল ক্রোম ব্রাউজারে ব্রাউজারে যাওয়ার পরে লিখবেন ফ্ল্যাট আইকন ডট কম লিখে সার্চ করলে আপনার এখানে কিছু আইকন পেয়ে যাবেন সেই আইকনগুলো আপনাকে নিয়ে আসবেন তো আমি এখানে শেপ ওয়ানটাকে অন করে নিচ্ছি অন করার পর এখানে যে আমাদের ফোন আইকন আছে ফোন আইকনটাকে আমি আমার এই ফোন আইকন এখানে অ্যাড করব এই এ লেয়ার উপরে রাখলাম তারপরে ফোন আইকনটাকে ধরলাম ধরে এখানে নিয়ে গেলাম তো দেখেন এখানে চলে আসে তারপরে এই দুটো লেয়ারকে একসাথে ধরলাম এখান থেকে মেডিল তারপর এখান থেকে মেডিল দিলাম তো এটা কিন্তু আমার অ্যাড হয়ে গেল এরপরে আছে আমাদের এখানে ইমেলটা তো ইমেলটাকে ধরবো ধরার পর এখানে আসবো এখানে আমাদের ইমেল থাকবে এই দুটোকে একসাথে ধরলাম আগে ইমেলটাকে ধরবো ইমেলটাকে ধরে কাস্টমাইজ করে ইমেলের এই বক্সে আর রাখবো তারপরে এই শেপটা সহ ধরে এটাকে অ্যালাইনমেন্ট করে নেব মেডিল বরাবর ঠিক আছে তারপরে আসি আমরা এখান থেকে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসটা আমি এখানে রাখলাম আবার অ্যাড্রেসটাকে ধরে এখানে নিয়ে আসলাম তো দেখেন এই আইকনের কিন্তু কালারটা আমার আলাদা তো আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর ব্ল্যান্ডিং অপশানটাকে অন করে নিয়ে এটার কালারটা আমি পরিবর্তন করে দিচ্ছি এখানটা কালারটা আমি হোয়াইট কালার করে দিচ্ছি দিয়ে ওকে বাদ ক্লিক করলাম এরপর ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটটাকে আমি এই বরাবর রাখলাম ওয়েবসাইটটাকে ধরলাম ধরে এখানে নিয়ে আসলাম চলে আসছে এখন এই দুটো লেয়ারকে আবার একসাথে ধরবো ধরার পর এখানে অ্যালাইনমেন্ট এখানে অ্যালাইনমেন্ট দিয়ে দিব তাহলে মেডিল বরাবর হয়ে গেল এটাকে ক্লোজ করে দিলাম তাহলে দেখেন আমাদের কিন্তু আইকন অ্যাড করা কমপ্লিট এখন আপনি চালে এখানে যে আইকনগুলো রয়েছে এগুলো কালার একটু পরিবর্তন করে দিতে পারেন যেমন হচ্ছে এই প্রথম শেপে যেটা দেওয়া আছে ডাবল ক্লিক করি এখানে আমি এই কালারটা দিচ্ছি তারপরে তিন নাম্বার যেটা দেওয়া আছে ডাবল ক্লিক করি এখানে না আপনি একটু মডিফাই করে কালারগুলো নিতে পারেন আর এভাবে আমি নিলাম দুই জায়গায় দুই ধরনের কালার ঠিক আছে তারপর এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে এখানে টেক্সগুলো লিখতে হবে তার জন্য আমরা এখানে টাইপিং টুলে ক্লিক করব এখানে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে যে আমাদের ফোন নাম্বার রয়েছে ফোন নাম্বারটা আমাদের দিতে হবে তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে আমি এই ফোন নাম্বারটা দিলাম সিলেক্ট করে কপি করলাম টেক্সটাকে তারপরে ইন্টার বাটন দিলাম দিয়ে নিচে আরেকবার ওই টেক্সটা এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে টিক মাটা দিয়ে দিলাম এখান থেকে ফোনটার প্রপার্টিসটা ওপেন করে নিলাম এখানে ফোনটার সাইজ থাকবে ফাইভ আর ফোনটাকে আমি রেগুলার করে দিচ্ছি আর আমি চাইলে এখানে আরেকটু কাস্টমাইজ করতে পারি যেমন হচ্ছে এখানে স্পেসগুলো যে একটু বাড়াই দিতে পারি এখানে আমি এটা দিয়ে দিতে পারি ঠিক একইভাবে এখানে আমি ওইটা স্পেসটা দিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে এভাবে একটু স্পেসগুলো দিয়ে দিলাম দেন এটা কক্ষে করলাম টিক মাটা দিয়ে দিলাম এখন এটাকে আমি মডিফাই করে এই মেডিল বরাবর বসাবো আইকনে মেডিল বরাবর বসাবো ঠিক আছে তো মেডিল বরাবর বসে এখন এটাকে কপি করব অল্ড এবং শিপ বাটন ধরে কপি করে আবার এটার যখন মেডিল বরাবর আসবে তখন এখানে আমার দিব আবার অল্ড এবং শিপ বাটন ধরে এটা মেডিল বরাবর আসবে সেরে দিব অল্ড এবং শিপ বাটন ধরে মেডিল বরাবর আসবে এখানে সেরে দিব ঠিক আছে সেরে দিলাম এখন আমাদের টেক্সগুলো পরিবর্তন করতে হবে তো আমি এখানে ডাবল ক্লিক করতেছি এখানে আমার ওয়েবসাইট তো এখানে দিয়ে দেবো ওয়েবসাইটের ঠিকানা ডাব্লু 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 ডট এ ডাব্লু এ এল টি এ সি এইচ ডট কম তো এটাকে দিলাম তারপর এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম পেস্ট করলাম আবার ইন্টার দিলাম পেস্ট করে দিলাম তো এখানে আমার এটা অ্যাড হয়ে গেল এরপরে আমি এখানে ডাবল ক্লিক করব এখানে আমার অ্যাড্রেস দিতে হবে তো আমি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি দিনাজপুর সাদান দিনাজপুর দিনাজপুর তো এখানে আমার সবগুলো ক্যাপিটালটা চলে আসছে দি নাজপুর ডি আই এন ওকে তো আমি এটা এখানে দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে এখানে আমার ইমেল অ্যাড্রেস তো এখানে আমি আপনার আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবেন তো আমি এখানে এক্সাম্পল হিসেবে একটা দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টু থ্রি অ্যাট দ্য রেট জি এম এ আই এল ডট কম ওকে তো এটা দিয়ে দিলাম এটাকে আমি কপি করে নিচে লাইনও দিয়ে দিব ওকে এখানে দিয়ে দিলাম এখানে ঠিকমাটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর যে ফোন নাম্বার তো আমাদের আসে অ্যাড হয়ে গেল এখন এই সবগুলোকে আমি একসাথে সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করবো এর নাম দেবো আমরা আইকন ট্যাক্স আইকন ট্যাক্স টি ই এক্স টি আইকন ট্যাক্স এখন আমরা আইকনের যে ইনফরমেশনগুলো রয়েছে সবগুলো একসাথে সিলেক্ট করব সবগুলো একসাথে সিলেক্ট করার পরে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করব এর নাম দেবো আমরা আইকন আইকন তাহলে দেখেন আমাদের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন কিন্তু কমপ্লিট মানে আমাদের যে ব্যাক সাইড বলি বা ব্যাকগ্রাউন্ড বলি সেটা কিন্তু আমাদের ডিজাইন কমপ্লিট এখন আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে আমাদের ফ্রন্ট সাইড যেটা রয়েছে ফ্রন্ট সাইডটা ডিজাইন করতে হবে তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু আরও কিছু কাজ বাকি আছে তার জন্য হচ্ছে আমি এখানে একটা প্যাটার্ন ইউজ করবো তো প্যাটার্নটার জন্য আমি আর এখানে আগে থেকে একটা পিকচার আছে আমি পিকচারটা নিয়ে যাচ্ছি এটাকে সিলেক্ট করলাম ড্রাগ করে আমি সরাসরি ফটোশপের ভিতরে এনে সেরে দিলাম সেরে দেওয়ার পরে এটাকে
ओके तो देखें हमें इन्हें फ्लोर टेक तीरिश टाइप लाम असम एक टू डिज़ाइन के चले आए थे ठीक है से तो शुंदर एक डिज़ाइन के नमत तुरी भाई गलो तो ये शॉप पुनो डिज़ाइन टेक यहाँ ना बार एक टू ग्रुप कर बस जो तो हमारे दो दो पार्ट को तो एक टू बैक पार्ट एक टू फ्रंट पार्ट है ना तो हमें शॉप पुनो के सिलेक्ट कर कंट्रोल जी दे ग्रुप कर लाम ए नाम दिला मामी बैक साइड ब ए सी के एस आई डी बैक साइड एक ना हमारे फ्रंट साइड के डिज़ाइन को तो हो बे तार जो ना हमें टेक S I D front side in the back side B A C K S I D back side तो हमें front side टेक ऑन करने चाहिए ऑन करा पौरी खान तक जो नाम रोए चाहिए नाम टाके डिलीट कर दी बो आइकन टाके डिलीट कर दी बो इकहान तक क्यूआर कोड टाके डिलीट कर दी बो शुद्ध लोगो टाके राख बो लोगो टाके सिलेक्ट कर लाम इकहान तक कंट्रोल ए दिए सिलेक्शन क्लिक कर लाम इकहान तक मेरी � तो हमें ये बड़ो कर दिल बड़ो कर पर यह क्लिक कर लम तर एक डाउन कर दीब ओके एक डाउन कर दिल और यहाँ जो पैटार्न रही है पैटार्न एक अपासिटी हमें बाड़ा देखने फाइव देव आसिट हमें सेभन कर दीची तेल यहाँ एक उज्जवलता बेसि आस ठीक है तेल देखें हमारे क्योंकि बैक साइड और फ्रंट साइड क्योंकि दूटा डिजाइन कमप्लीट एक्टर क्योंकि क्जट करते हैं प्रिव्यूटा कि भाव में शो कर से देखते हैं तो प्रिव्यूटा देखार जो एखे जो क्जट करब तर हे एखे एक फाइल ओपन कर আমি আমার ডেস্কটপ থেকে ফাইলটাকে ওপেন করতেছি এই ফাইলটাকে ধরলাম তো এখানে আমার অনেকগুলো ফাইল রয়েছে আমি এই ফাইলটাকে ধরে ড্র্যাগ করে সরাসরি ফটোশপের ভিতরে ওপেন করে নিয়েছি ওকে তো ফাইলটাকে ওপেন করলাম তো ফাইলটা আমার এখানে ওপেন হয়ে গেল তো এখানে আমি প্রথমে ব্যাক সাইডে ডাবল ক্লিক করতেছি ব্যাক সাইডটা আমার এখানে ওপেন হয়ে গেল তো এই ফাইলগুলোকে আমার যে পিকচারগুলো আছে সব ডিলিট করে দিয়েছি ওকে তো এভাবে থাকবে আমার একটা ফাইল রয়েছে যেটা আমরা মকআপ বলে থাকি তো আমি যে ডিজাইনটা করলাম সেটা হচ্ছে এই ডিজাইনটা তাই না तो यहन प्रथम बैक सैडा जो नहीं बैक सैड टाइम ऑन कर लीबोर्ड थे कंट्रोल अल्टार शिफ्ट इ प्रेस कर स्क्रीनशट नहीं निल मुव कर क्लिक कर मुव कर नहीं आसलम एखे सर दिल कीबोर्ड थे कंट्रोल ए दिए इटे अलइनमेंट कर निल कीबोर्ड थे कंट्रोल डी दिल इटे सिलेक्ट कर मास रेट पास क्लिक कर क्लिपिंग मार्क्स कर दिल कंट्रोल एज दिल सेव हो गो सेव कर ले क्लोज जो कर दी तेल जो ए डिजाइने आसे तेल बैक सैड टाइम सुंदर करते देखते पाँची एब आस फ्रंट सैड फ्रंट सैड एखे डबल क्लिक कर लम फ्रंट सैड तो ओपन हो गो एखीजे क्षति करब एखान जो डिजाइन टी कर लम से डिजाइने आसब इटे अब डिलीट कर देव एबारे फ्रंट सैड टाइम कर फ्रंट सैड ऑन करार कीबोर्ड थे कंट्रोल अल्टार शिफ्ट इ प्रेस स्क्रीनशट नहींब ये धरे एखान चले जाब य डिजाइने एखे एने सर देव कंट्रोल ए दिए सिलेक्ट करब एखान अलइनमेंट गोर ठीक कर मार्क्स कर देव मार्क्स कर कीबोर्ड थे कंट्रोल डी दीब कंट्रोल एस प्रेस करब तर क्लोज कर देव एम जो प्रिव्यूते आई देख देखते असम क्योंकि एक डिजाइन हमारे तैरिगे से गे तो आशा करी अपना सम्पूर्ण प्रसेसटी बुझते पे कि यह प्रफेशनल मान बजनेस कार्ड तैरिरा जाए पुरो प्रसेस स्टेप बह स्टेप तपर जी अपने बुझते को जगह को समस्या होवश्य से कमेंटे जानी विषयगू क्लियर करते चेषा करब इनशाला सब भलो थकबें सुस्थान देखा नेक्स्ट भिडियोते आल्ला हाफिज